ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிறை போலும் இயற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் நம்ம ஜோதிட சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சனி பயிற்சி அந்த சனி பயிற்சி சனி பயிற்சின்னு சொல்லி அதுவும் வந்து ஆயிடுச்சு வந்தாச்சு இப்போ இந்த சனி பயிற்சி என்ன மாதிரியான யோகத்தை செய்யும் இல்லை தோஷத்தை செய்யும் யார் யாருக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டை நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் எபிசோடாக பார்த்தோம் மேஷம் முதல் சிம்ம வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் அடுத்து கன்னிராசிலேருந்து சேந்தாப்பில் சொல்லியிருந்துருக்கலாம் நேற்றே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே என்ன செய்கிறதுன்றது தான் விட்டாச்சு மா போட்டு வரட்டு இழுப்பாக இழுக்கக்கூடாதுன்னு அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம அப்படி லேட்டாகி சொல்கிறதுக்கான ஒரு ரீசனும் வந்து இடையில தடை வரணும்ல பேசுகிறது சனியை பற்றி ராசா அதனால் தடை வரத்தையும் செய்யும் அது நம்ம ரெக்கார்டடாக பேசலை லைவாக பேசிக்கிருக்கான் அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றது ரொம்ப சகஜம் அதனால தான் எப்பயே எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது இன்றைக்கி எட்டே ஆளுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் சரி அப்போது இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி அப்படிங்கிறதுல நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு முதல்ல இந்த பயிற்சி பலன் எல்லாம் பார்த்துருவோம் எது எந்தெந்த ராசிக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுக்க போகுது எந்தெந்த ராசியை ரோட்டில் கலட்டி விட போகுது அப்புறம் யாருக்கெல்லாம் வந்து கல்யாணம் நடக்கும் கல்யாணம் நடக்காது அல்லது பஞ்சாயத்தாகும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஒரு ரவுண்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று உண்டு அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பண்ணுவோம் நம்ம சரியா சரி இப்போது நிறையா வந்து ஜென்ரலாக பேசிகிட்டு இருக்கிறதுங்கிறத விட பலனுக்குள்ளே போயிடுறதுங்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும் கன்னிராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு ஆறாவது அணிக்கக்கூடிய ராசி கன்னி இப்போ கன்னி ராசிக்கு இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி என்னெல்லாம் பண்ண போறார் அப்படின்றத எப்படி பாக்குறது அப்படின்னா இப்ப பாருங்க ஏற்கனவே கன்னியில கேது வந்து உட்காந்துருக்கார் ஏழாம் இடத்துல ராகு உட்காந்துருக்கார் இது இல்லாம சனி வேற ஆறாம் இடத்துல போய் உட்காடுறார் அது இல்லாம குரு வேற மறைஞ்சு நிக்கிறார் பாவ கிரகம் எல்லாம் பவர்ஃபுல்லா நிக்குது சுப கிரகமான குருவும் மறைஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறதுக்கு தோற்ற பொழிவு ஒரு டைப்பா தான் இருக்கும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா தான் இருக்கும் சிட்டிங்கே ஒரு டைப்பா இருக்கு ஐயா அப்படின்னு வாங்கல அது மாதிரி சிட்டிங்கே ஒரு டைப்பா தான் இருக்கும் ஆனால் பலன் நல்லாயிருக்கும் எப்படிப்பா பலன் மட்டும் எப்படி ஸ்பெஷலாக நல்லாயிருக்கும் உனக்கு மட்டும் அப்படின்னு கேட்கணும்ல அதுக்கு இருக்குது அதாவது சார் இவ்வளோ நாள் அஞ்சாம் இடத்துல இருந்த சனி இப்போ என்ன செய்கிறாரு ஆறாம் இடத்துல போய் உட்கார போகிறார் முதல் பாயிண்ட்டு இயற்கை பாவ கிரகங்கள் ஆறாம் இடத்துல போய் உட்காடுறதுங்கிறது பாதகம் பண்ணாது சாதகம் தான் பண்ணும் சார் பாவர் மறைய பங்க நேராது அப்படின்றியா அப்போ தெர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடலாம் எது ஆறாம் இடத்தில் சனி மறைந்து விட்டார் ஏ ஏழாம் இடத்துல இருந்தா கண்ட சனின்றேன் எட்டாம் இடத்துல இருந்தா அஷ்டம சனின்றேன் அப்புறம் ஆறாம் இடத்துலையும் இருக்கக்கூடாதுன்னா எங்கதேப்பா இருக்கிறது அப்படின்னு அப்படி ஒரு பாயிண்ட் வந்துடும்ல முதல்ல இன்னொரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா கன்னி ராசிக்கு ஆறாம் இடத்து அதிபதியே சனி ஆறாம் இடத்து அதிபதி ஆறாம் இடத்துலயே ஆட்சியா இருக்கிறதுங்கிறது யோகம் அது தோஷம் கிடையாது கூறும் ஆறாம் இடத்தில் கொடிய ஹோல் நிற்க அந்த மாறி பொன்னோன் பாக்கியம் மறுபடியில் தனவானாவான் சீரிய சத்ரு தன்னை ஜெயம் ஜெய்யும் தீரனாவான் பாரினில் கௌசிகந்தான் பகர்ந்தனன் மூத்தோர் தவத்தால் அங்க கௌசிக சிந்தாமணியில அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆறாம் பாவத்துல ஆறாம் இடத்த அதிபதி ஆறுல ஆட்சியா இணைக்கிறதுங்கிறது யோகம் சொல்லுங்கிறான் அப்ப காதல் ஆறாம் இடத்தில் கடினரான் தீக்கோள் நிற்கில் ஓது பொல்லார்க்கு பொல்லாங்குறைத்து ஏதிலார் தங்கட்கெல்லாம் இடியன வலியனாகி பூதல தவறும் வந்து புகழ்ந்திட பொருந்தி வாழ்வான் நல்லா பழைப்பான் அப்ப முதல் பாயிண்ட் ஆறாம் இடத்துல பாவ கிரகங்கள் நிக்கலாம் இது லாஜிக் சரியா இப்போ ஆறாம் இடத்து அதிபதி ஆறாம் இடத்துல நிக்கலாமா அப்படின்னாக்க தாராளமா நிக்கலாம் அப்ப நம்மளுக்கு எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தான் நெகட்டிவா திங்க் பண்றதுக்கு சொல்லி எதிர வேண்டியது இல்லையா அதாவது வழக்குகள் வரலாம் கோர்ட் வரலாம் ஜண்ட சச்சரவு வரலாம் பிரச்சனைகள் வரலாம் நோய் நொடிகள் வரலாம் அது வரலாம் இது வரலாம் மொத்தத்துல நிம்மதி மட்டும் உனக்கு வராதா அப்படின்ற கண்டிஷன்ல தான் நம்ம சிந்தனை எல்லாம் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது ஆறாம் பாவத்துல ஆறாம் பாவ அதிபதி ஆட்சியான எதிர்ப்புகள் அகலும் எதிரி உங்களை புரிஞ்சுப்பான் இப்ப கோர்ட் கேஸ் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவா முடியும் சார் அது இந்த குரு பயிற்சி வரட்டும் ஏப்ரல் மாசத்துல அதுக்கப்புறம் குரு பயிற்சி வருது இல்ல குரு இங்கிட்டு ரிஷபத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க பாக்கியத்துல குரு வரையில நிறைய விஷயங்கள் பாசிட்டிவா நடக்கும் நாட் ஓன்லி இந்த வழக்கு அதுக்கு மேல வந்து தொழில் ஸ்தானம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் ஏ என்ன தொழில் அப்பா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும்னா செய் தொழில் அதாவது சொந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த சொந்த தொழில் இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு மேற்கொண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கூட்டலாம்
புது ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்றதுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் சோ இது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட்ல எடுத்துக்கோங்க இது இதனுடைய சக்சஸ் எப்ப பார்ப்பீங்கன்னா எபவ் ஏப்ரல்ல இந்த சக்சஸ் ரிசல்ட் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப சொந்த தொழில நோக்கி இப்ப நம்ம போலாமா அப்படின்னாக்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்டி போர்ல மே மாசத்துக்கு அப்புறம் நீங்க சொந்த தொழில் பண்றதை பத்தி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இன்கேஸ் உங்க ஜாதகம் அதுக்கு இடம் கொடுத்தால் உங்க ஜாதகம் இடம் கொடுக்கலன்னு நீங்க சட்டியில இல்ல ஆப்பிள் எப்படி வரும் அப்படின்னம்னாக்க நமக்கு சட்டியும் இல்ல ஆப்பையும் இல்ல அப்புறம் எப்படி வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அதனால முதல்ல உங்க ஜாதகத்துல சொந்த தொழில் பண்றதுக்கான பிராப்த கர்மா இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க அது இருக்கா அப்ப சரி தாராளமா செய்யலாம் இந்த டைம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிரும் சரியா இப்போ நம்ம வந்து அதை என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பைக் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு டிவிஎஸ் மொபைட் வச்சிருக்கிறோம் அல்லது வந்து ஒரு கார் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இப்ப அதுக்கு பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் வந்துடும் போட்டதும் எடுத்து ஓட்டலாம் அது மாதிரியான அமைப்பு அப்போ இந்த கோச்சாரம் அப்படிங்கிறது உங்களை வந்து இனிஷியேட் பண்ணி விடும் புஷ்அப் பண்ணி விடும் இதுல சுய தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு சரியான டைம் சரி எப்ப இன்னும் அடுத்த கேள்வி இருக்கும் நான் பல காலமா வேலையில தாப்பா இருக்கேன் இஸ் இட் அ ரைட் டைம் டு சுவிட்ச் ஓவர் டு ஜாப் டு ஓன் பிஸ்னஸ் அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா அப்படின்னாக்க இப்ப இருக்கு சரி அதை நான் பார்ட்னர்ஷிப்பா செய்யட்டுமா இண்டிவிஜுவலா செய்யட்டுமா தாராளமா பார்ட்னர்ஷிப்பாவும் செய்யலாம் இண்டிவிஜுவலாவும் செய்யலாம் இதுல பார்ட்னர்ஷிப்புங்கிறத விட இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இந்த மாதிரி பண்றது எல்லாமே எபோ ஏப்ரல் அல்லது மேக்கு அப்புறம் பண்ணுங்க அதான் சரியா வரும் எது கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் சரி இந்த ஜாபை பொறுத்து என்ன சொல்லுதுன்னு கேளு அப்படிங்கிறோம்ல அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதாவது இந்த சனி பயிற்சி ஆறாருல இப்ப எப்ப டிசம்பர் மாசம் இருபதாம் தேதி பயிற்சி ஆறாறு இல்லையா அந்த டிசம்பர்ல இருந்து ஏப்ரல் எண்டுக்குள்ள நிறைய பேர்த்துக்கு வேலையில சேஞ்ச் இருக்கும் அது கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு என்ன சேஞ்சுப்பா அது வந்து பாசிட்டிவ் சேஞ்சா இருக்கும் அதாவது வேலையில சேஞ்ச் ஆகிறது இதர் இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்ச் ஆகிறது கிளைம் சேஞ்ச் ஆகிறது ப்ராஜெக்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுங்கிறது ஊர் மாறுறதுங்கிறது வெளிநாட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக நடந்துகிட்டே வரும் இது எது ஏப்ரல் வரைக்கும் இந்த ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியட்ல தான் நீங்க ப்ரொமோஷன் சேலரி ஹைக்குங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டை பார்க்க முடியும் இப்போ நான் உங்களை மேனேஜர் ஆக்கி விட்டேன் அப்படின்னு வாங்க ஆனா மேனேஜர் மட்டும் தான் ஆயிருப்போம் ஆனா சம்பளத்துல அதே டேமேஜராவே இருந்துக்கிருப்போம்ல அதெல்லாம் வந்து இனிஷியேட் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு கொஞ்சம் சம்பளம் கூடுதல் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு இதெல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்ப நீங்க தொழில் சம்பந்தமா ஏதாவது ஸ்டெப் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது சுவிட்ச் ஓவர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னாக்க இப்போ இன்டர்வியூ கொடுக்கறது வேண்டாம் நீங்க வந்து ஒரு மார்ச்சுக்கு அப்புறம் வேலை தேட ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு சரியா வந்துடும் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்து செட்டில் ஆகி நீங்க போய் வேலையில புது வேலையில உட்காடுறதுக்கு சரியா வந்துடும் சரியா அப்ப ஜாப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றத்தை நோக்கி மூவ் ஆகக்கூடிய பாசிட்டிவான டைம் சார் ஜாப்ல நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்சாவது இருக்கும் மோர் தென் எயிட்டி ஆர் நைன்டி பர்சன்ட் இன் கன்னி மகா கன்னி ராசியில நிறைய பேர்த்துக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும் அது வந்து பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி சொந்த தொழில இருக்கிறவங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா உங்களுடைய காம்படிட்டர் இருப்பாங்க இல்லையா இப்ப நீங்க காம்படிட்டரை வந்து ஜெயிச்சுட்டு வர்றதுக்கான டைம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கான டைம் அப்போ உங்களுடைய தரத்தை நீங்க அப்ப எப்பயும் போல கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டே போங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க சக்சஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்கிற மாதிரியான அமைப்பு பேர் கிடைக்கும் புகழ் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் அப்ப சனி ஆறுல மறையறது கெடுக்காதா அப்படின்னா நிச்சயமா கெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அது சொந்த வீடு ஈவன் அது நீச வீட்டுல இப்ப விருச்சராசிக்காரங்களா இருந்து சனி வந்து மேஷத்துக்குள்ள போய் நீசமாகுது அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் இது அந்த யோசனையே தேவையில்லை வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன் இது சக்சஸ் தான் இருக்கும் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இந்த குரு வந்து மேஷத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் இந்த ரிஷபத்துக்கு சேஞ்ச் ஆனார்னா முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் யோக காலம் ஆரம்பம் அரை தரும் பாக்கியத்தில் அந்தனன் இருக்க வெய்யோன் துறையுடன் கூடியேதான் பெற்புற பார்க்கு மேலும் குறைவிலானாலோன் கேந்திர கோணத்திலே இருக்க நிறைகதிரோனும் பார்க்கில் நிகரிலா வாகனம் உண்டாம நான் வாகன வசதி சேரும் சார் கார் வாங்கணும் பைக் வாங்கணும் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல அதையும் கன்னிராசியில பசங்க இருந்தாங்கன்னாக்க சின்ன வண்டி தான் கேட்பேன் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவுல வண்டி வாங்கி கொடுங்கன்னு தான் கேட்பேன் நான் வண்டி வாங்கி கொடுத்தா தான் காலேஜ் போவேன் இல்லட்டுனாக்க கம்முன்னு வடுத்துக்கிறவண்டா குப்பை அடிச்சு அப்படின்ற மாதிரி பேசுறான்ல அதெல்லாம் இப்போ வந்து சக்சஸ் ஆயிடும் இப்ப மல்லு கட்டினாங்கன்னா வாங்கி கொடுத்துருவீங்க சர
வாட் அபவுட் கல்யாணம் அப்படின்னு கேட்கணும்ல இந்த கல்யாணத்துக்கான அமைப்புங்கிறது வந்து சித்திர மாதத்துல இருந்து வரக்கூடிய டைம் அரௌண்டு ஏப்ரல் மாதத்துல இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் பாசிட்டிவா இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு கன்னியராசிக்காரங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் சார் ஏற்கனவே பொண்ணு பார்த்தா மாப்பிள்ளை பார்த்தா எல்லாம் மல்லு கட்டி இழுத்து பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் ஒத்து வர மாட்டேங்குது கல்லக்கண்டா நாயக்கண்டா நாயக்கண்டா கல்லக்கண்டம்னு வாங்கல அந்த கணக்காக திருதியா அப்படின்னம்னாக்க இப்போ வந்து அந்த பொசிஷன் மாறி உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் மெட்டீரியலைஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் அப்போ திருமண காலமும் கைகூடி வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அடுத்தபடியாக வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வெளி ஊர் பிரயாணம் வெளிநாட்டு பிரயாணம் வெளிநாட்டு வருமானம் இதில் பாசிட்டிவான நிகழ்வுகள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லை பன்னெண்டாம் பாவத்தில் வந்து சனியினுடைய பார்வை படுறதுங்கிறது இன்னும் சிறப்பான பார்வை அரசாங்க ரீதியான இது உதவிகள் எதிர்பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்டில் வேலை எதிர்பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது நிறைய பேருக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு அதே மாதிரி போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி அடையிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு ஸோ அந்த வகையில் வந்து இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான டைம் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் நினைச்சு வச்சுருக்கோம் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறதை பற்றி அல்லது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறதை பற்றி ஒரு மேரேஜ் கால் கட்டுறதை பற்றி அந்த அளவுக்கு வந்து யோசனைகள்லாம் இருக்குது அல்லது வந்து சேரிட்டபிள் ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதெல்லாம் மெட்டீரியலைஸ் ஆகிறதுக்கான டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு வருஷத்துலேயுமே ரொம்ப நல்லா மெட்டீரியலைஸ் ஆகும் அதெல்லாம் அப்போது இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சிங்கிறது யோகமான பயிற்சி தோசமான பயிற்சி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகள் வெற்றி அடையும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு ஏன்னா நம்ம வந்து விழலுக்கு இறைச்ச நீராக நிறைய பேர் வந்து வெட்டி முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்படி இல்லாமல் நமக்கு வந்து இப்போ எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுங்கிற மாதிரியான அம்சம் அதில் மேலே இருந்து பாருங்கள் ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் வைகாசி மாதத்துலேருந்து நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற காரியங்கள் அத்தனையும் ஜெயிக்கும் அப்போது இப்போ அது இப்பேற்பட்ட அந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சிங்கிறது ஆறாம் பாவத்துக்கு போகிறார் சரியா ஆறாம் பாவத்தில் போய் உட்காரையில் இந்த கன்னிராசிக்கு மிகப்பெரிய யோக பாக்கியத்தை தான் செய்யுமே தவிர தோசத்தை செய்கிறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட் இல்லை இந்த நம்ம ரமேஷ் கேட்டிருக்கார் வாக்கியப்படி அப்படின்ட்டுருக்கார் நமக்கு வந்து வாக்கியப்படி திருக்கணிதப்படி காப்படி அறப்படி முழுப்படி முக்காப்படியெல்லாம் வேணாம் அதாவது இப்போ நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது வந்து திருநள்ளாறில் சனி பயிற்சி இல்லையா நீங்கள் லைவில் பார்த்துருக்கலாம் டிவி பார்த்துருந்தா இந்த திருநள்ளாறு சனி பயிற்சிங்கிறது வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி தான் பண்ணுறாங்க அதைத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் நான் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்துக்கான பலன் தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் திருக்கணிதத்துக்கான பலனு வாக்கியத்துக்கான பலனு ரெண்டுமே சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டுக்குமே பஞ்சாங்கம் போடுறாங்க ரெண்டுக்கும் ஆள் இருக்குது இல்லையா அப்போ நான் வந்து நம்ம வந்து திருக்கணிதம் கரெக்டாக வாக்கியம் கரெக்டாங்கிற பாயிண்ட்டுக்குள்ளேயே போக வேண்டாம் எனக்கு இல்லை அந்த கவலை உண்டென்பார் சிலர் இல்லை என்பார் சிலர் நமக்கு இல்லை அந்த கவலை நம்ம மாதிரி நமக்கு எது கரெக்டுன்னு படுதோ அதன்படி போகலாம் அந்த வகையில் இப்போ இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா யோகமான பயிற்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த யோகத்தை மேலும் அதிகப்படுத்த என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னாக்க இந்த யோகத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப உள்ளம் சுத்த வேண்டியதில்லை சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை சனீஸ்வரனை பார்க்கலாம் ஆஞ்சநேயரை பார்க்கலாம் பிள்ளையாரை பார்க்கலாம் இதுவே போதுமானது பெரிய அளவில் ஒன்றும் பரிகாரம்லாம் வேண்டியதில்லை அதுவும் நீங்கள் வார வாரம் பார்க்கணுங்கிறதில்ல நீங்கள் பார்த்தாலும் பார்க்காட்டியும் சனி உங்களை பார்க்கணும்னு முடிவு வந்துட்டாருன்னா திர சீரும் சிறப்புமாக பார்த்து விட்டுருவார் ஒரு பார்வை சரியா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அடுத்த சனி பயிற்சியில் பார்த்துருவார் நேராக சம சப்தமாக பார்வையில் வரும் கன்னி அப்போ வரட்டும் அப்போ சனி வார்வையை பார்த்துக்கிடுவான் அதனால் என்ன இருக்கு சரி அப்போ இந்த இதில் வந்து வா வா அதுக்குள்ளே கமெண்ட்டை படிச்சுட்டேன் நம்மால் சொல்கிறார் ரமேஷ் சொல்கிறார் திருக்கணிதம் தான் எப்போதும் உண்மை வாஸ்தவம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை நீங்கள் அதை பின்னாடியே போங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க தப்பு இல்லை சார் நான் வந்து வேணான்னு சொல்லலையே உங்களை சரி அடுத்தது இப்போ அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கன்னிராசிக்கு வந்து எட்டில் போய் நிற்கக்கூடிய குரு ஒம்பதாம் இடத்துக்கு பயிற்சி ஆகிறதுங்கிறது பாசிட்டிவான சைன் லக்னத்தில் ராசியில் கேது இருக்கிறத பற்றி ஒன்றும் பெருசாக கவலைப்படாதீங்க அதே மாதிரி ஏழாம் பாவத்தில் ராக இருக்கிறத பற்றியும் ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் கன்னிராசிகாரங்களுக்கு கொடுக்கும் இனிமேலும் கொடுக்கணும்னு நம்ம வேண்டிக்குவோம் சரியா அப்போ அந்த வகையில் நெல்லுக்கரை தண்ணீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் உசியுமாம் தொல்லுலகில் கன்னிராசிக்காரர் ஒருவர் உலரையில் அவர் உருட்டு பனிரெண்டு ராசிக்கும் பெய்யும் மழைன்னு இருக்கட்டும் அப்படி வச்சுக்கிருவோம் சரியா இப்போ அடுத்த ராசிக்கு போகிறக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக் காமிச்சிருவ
இப்ப இவ்வளவு நாளா சனீஸ்வரன் எங்கப்பா இருந்தாரு துலாராசிக்கு இப்ப எங்க போறாரு அப்படின்னாக்க துலாமுக்கு நாலாம் இடத்துல இருந்த சனி பகவான் ஐந்தாம் இடத்திற்கு பயிற்சி ஆகிறார் அப்ப அஞ்சாம் இடத்துக்கு சனி போறதுங்கிறது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னா அஞ்சாம் இடத்துல அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி ஆட்சி பெறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் தானே இன்னொன்னு இன்னொன்னும் இல்லாம பஞ்சமாதிபதி பாக்கியாதிபதி யோகம் செய்வான்னு தானே சொல்றான் தோசம் செய்வான்னு சொல்லலையே அப்ப அஞ்சுல அஞ்சுக்கு அதிபதி ஆட்சி ஆனா பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தீர்வுக்கு வரும் ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தப்பட்ட லிட்டிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஆல்ரெடி தீர்வாயிருக்கும் ஒருவேளை இழுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா இனி தீர்வுக்கு வந்துடும் அப்புறம் வந்து சொத்து பத்து வாங்குறதுக்கான யோக பாக்கியம் உண்டு பில்டிங் பண்ணுறதுக்கான யோக பாக்கியம் உண்டு வண்டி வாகனம் வாங்குறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவான சைன் எது இந்த சனியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போது சனியில் நெகட்டிவ் இல்லையாப்பா அப்படின்னாக்கா ஒரு சிலருக்கு வந்து வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவங்க தாய்நாட்டை நோக்கி திரும்பி வர்றதுக்கான அமைப்பு அதுவும் வந்து கஷ்டத்தோடு வர்றது இல்லை பிரியத்தோடு வர்றது நாங்கள் எங்கள் ஊருக்கு போனோம் ஆத்தா வையும் சந்தைக்கு போனோம் காசு விடுன்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி நாங்கள் கிளம்பணும் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்டில் சிலர் கிளம்பி வர்றதுக்கான அமைப்பு உண்டு சரி அப்போது நெகட்டிவாக சனி என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா ஏன்னா நமக்கு நெகட்டிவ் சொன்னால் தானே சோசியர்னு ஒத்துக்கிடுவான் அதனால் அஞ்சாம் இடத்துல சனி நிற்கிறாரா பிள்ளைய சைடில் செலவு ஜாஸ்தி ஆகும் அது என்ன செலவு ஜாஸ்தி ஆகும் நான் படிப்பு படித்தேன்னா அமெரிக்காவில் ஒய்த்தியாம் படிப்பேன் ஜெர்மனியில் ஒய்த்தியாம் படிப்பேன் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒய்த்தியாம் படிப்பேன்னு சொல்லி செலவு தூடுவேன் அப்போ பொம்பளை பிள்ளைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு கல்யாண காலங்கள்லாம் வந்துடும் நீங்கள் கல்யாண செலவு பண்ணுறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் கூடியிருக்கும் நீங்கள் துலாராசியாக இருந்தால் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் கூடியிருக்கும் அந்த கல்யாண செலவுகள்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிரசவ செலவு பார்த்துருப்பீங்க ஏதோ ஒரு செலவு பார்த்துருப்பீங்க சார் சுப செலவு வந்திருக்கும் நாலில் சனி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நடக்கும் இப்போ அஞ்சாம் இடத்துல சனி இருக்கு இல்லையா அதனுடைய கண்டினியூட்டி இன்னொரு பொட்டியை நினச்சி விட்டுற வேண்டியதான் அதுலேயே எழுத்துட்டு போங்கன்னு அப்போ வந்து சுப செலவுகள் வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் சரி இப்போ ஜாப்ல இருக்கவங்கள எடுத்துக்கோங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி பார்க்கும் அப்படின்னா வைகாசி மாதத்துக்கு அப்புறம் வர்ற ஏப்ரல் மேக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தியோக உயர்வு ஊதிய உயர்வு வேலையில் மாற்றம் இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஒரு வேலை இப்போ உங்களுக்கு சனி தசை எதுவும் நடந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வந்து ஜாப்ல இருக்கிறதுக்கு அல்லது சனி புத்தி நடந்துட்டு இருந்தாலும் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வர்றதுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவா வருமா நெகட்டிவா வருமா அதான் கேள்வி பன்னெண்டாம் பாவத்தில் கேதுவும் ஆறாம் இடத்துல ராகும் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவா வரும் நெகட்டிவா வராது சரியா இப்ப இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வேலையில் உத்தியோக உயர்வு ஊதிய உயர்வு நல்லாயிருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல உயர்வு இருக்கும் பேங்கிங் செக்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல உயர்வு இருக்கும் அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதில் எல்லாம் வந்து நல்லா சக்ஸஸ் ஆகும் அப்புறம் வாட்டர் போட்டு விவசாயம் அப்படின்னு கேட்கணும்ல விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா நாலுக்கு அதிக இது நாளில் ஆட்சி அணிக்கிறதுங்கிறதுனால துலாராசிக்கு போன ரெண்டு வருஷம் கடந்த ரெண்டு வருஷமே வந்து மற்ற ராசியை விட நல்லா தான் இருந்திருக்கும் இப்போ வர்ற டைமும் நல்லா இருக்கும் இன்னும் அடுத்து வரக்கூடிய இந்த ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமும் வந்து விவசாய வருமானம் போக்குவரத்து நல்லா இருக்கும் இதில் வந்து இந்த இந்த கேப் வந்து அதாவது ஏப்ரல் மேக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியட் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து இன்னுமே நல்லா இருக்கும் தொழிலுக்கு வருமானத்துக்கு இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் சரி அப்போ இந்த சொந்த தொழில ஜாப் மார்க்கெட்ல இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சொந்த தொழில் பண்றவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னாக்க ஈவன் குரு பயிற்சிக்கு அப்புறமும் நீங்க தொழில் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா குரு எட்டுக்கு போனாலும் தப்பு கிடையாது அப்போ சுய தொழில் பண்றவங்களுக்கு சொந்த தொழில வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியா போட வேண்டியது வரும் இன்னும் ஆளம்பு நிறைய எடுக்க வேண்டியது வரும் பிஸ்னஸ் இன்னும் எலாபரேட் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு பெருசாகிட்டே போகும் அந்த பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான எல்லா ஸ்டெப்ஸும் எடுத்து வைக்கிம்பீங்க நீங்க எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்பு சக்ஸஸ் ஆகும் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல அதனால் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் அப்போ வந்து அடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அல்லது பார்ட் டைம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அல்லது ஃப்ரீலான்ஸராக ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது அல்லது ஒன் மேன் ஆர்மிங்கிற மாதிரி சிங்கிள் மேன் பிஸ்னஸாக பண்ணுறதுங்கிறது இது எல்லாமே வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான டைம் சரி இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் இறங்கினா சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு ஈவன் குரு பயிற்சிக்கு அப்புறமும் ஷேர் மார்க்கெட்
சரகேட்டர் மாதிரி பண்ணுங்க எக் டோனர் ஸ்பேம் டோனர் அல்லது அடாப்ஷனு நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனில் போனாலும் அதை வந்து சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கான அமைப்பு துலாராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே இருக்குது இதுக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த தசா புத்தி சப்போர்ட் பண்ணுதாங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சப்போர்ட் பண்ணுச்சுன்னா தாராளமாக செய்யலாம் சரியா அடுத்து இந்த படிக்கிற பிள்ளைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டா உயர்கல்விக்காக நிறைய செலவு பண்ணிட்டு போவாங்க உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கு வெளியூர் வெளிநாடு போய் படிக்கிறதுக்கான அம்சம்லாம் உண்டு அதே மாதிரி தாய்நாட்டில் ஃபைனல் இயரில் இருக்கிறவங்களுக்கு படிப்பு முடித்ததும் வேலைக்கான அம்சங்கிறது வந்து மே மாதத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியடில் வேலைக்கான அம்சம் வந்துடும் இந்த ஏப்ரல் மேக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலர் வந்து போன வருஷம் முடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் முடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேலை இழுத்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்களை காம்பஸ்லேயே செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் கால் லெட்டரை காணும் அப்படின்னு இப்போ கால் லெட்டர் கை லெட்டர்லாம் வந்துடும் இப்போ ஸோ இந்த வருஷத்தில் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும் வேலை வாய்ப்பில் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அம்சமும் இந்த துலாராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லலாம் அப்போது துலாராசிக்கு வந்து இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவான பயிற்சி சார் நாட் இன் நெகட்டிவ் அதே மாதிரி இப்போ இப்போ இதில் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது இப்போ கொஞ்சம் தடுமாற்றத்தில் இருந்துச்சுன்னா கூட இந்த மே மாதத்துலேருந்து வந்து குடும்ப ஒற்றுமை நல்லாயிருக்கும் பிரிஞ்சிருக்க தம்பதிகள் ஒன்று சேர்றதுக்கான அமைப்பு இருக்குது கருத்தொருமைத்து போகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் இருக்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு பொதுவாகவே குடும்பத்தில் அமைதி இருக்கும் ஏப்ரல்லேருந்து மேலே சரியா அப்போ ஏப்ரல் வரைக்கும் என்னையா செய்கிறது என்ன செய்கிறது அவங்க வந்தாங்கன்னா சரி சரின்னு கேட்டுக்கிற வேண்டியதான் அந்த நேத்தியாக ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தார் சனி பயிற்சி பேசிகிட்டு இருக்கல நல்லத்தையும் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் நீங்கள் மாத்திரை சாப்பிட்டு வந்தீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை மாத்திரை சாப்பிட்டதுனால இல்லை மாத்திரை கொண்டு வந்தது வீட்டுக்கார மாதிரி கொண்டு வந்துச்சு அதனால் அவங்க இப்படி நடந்து அப்படி போனாங்கன்னா குழம்பிருவோம் இல்லையா அதில் குழம்பிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி அந்த அந்த இடத்துல நீங்கள் அனுசரித்து போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் எங்கள் மனைவி கணவன் மனைவி ஒற்றுமைங்கிறது மட்டும் இந்த இது வரைக்கும் ஏப்ரல் வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போங்க மேக்கு அப்புறம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சனி பயிற்சி அப்படிங்கிறது துலாராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விதத்துலேயும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது நெகட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய செலவு வரும் வந்தால் வந்துட்டு போகுது செஞ்சுட்டு போக வேண்டியதுனா வருமானம் வர போய் தான் சார் செலவு அதாவது இறக்கிற கேணி தான் ஊறும்னா சும்மா கிடக்கிற கேணி அப்படியே கிட தண்ணியாக தான் கிடக்கும் நீங்கள் தண்ணி எடுக்க எடுக்க தான் அந்த கேணியில் தண்ணி ஊறும்னு வாங்க அது மாதிரி நீங்கள் ச தைரியமாக செலவு பண்ணுங்க வருமானம் வந்துடும் அப்போ துலாராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம் அப்போது இந்த துலாராசிக்கு இந்த சனி பயிற்சியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வ அதாவது பலன்களை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வழி என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு முறை சனீஸ்வரனை போய் பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப நல்லது அப்புறம் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை பெருமாள் கோயில் அல்லது சக்கரத்தாழ் வர பாருங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லது சரியா அப்போது இந்த துலாராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி யோகமான பயிற்சி தானே தவிர தோஷமான பயிற்சி இல்லை இந்த துலாராசிக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து இந்த சனி பயிற்சி யோகத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி உங்களோட சேர்ந்து நானும் வேண்டிக்கிறேன் நம்ம வேண்டுறது நமக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ராசிக்காரங்களுக்கும் சேர்ந்து எப்படி நெல்லுக்கரைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் புசியுமாம் தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உலரையில் அவர் உருட்டி எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை அதனால் எல்லாத்துக்காகவும் வேண்டிக்கிருவோம் சரியா இப்போ துலாராசிக்கு அடுத்த ராசியை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் காமிச்சு போவோம் அடுத்தபடியா வர்றதுங்கிறது விருச்சக ராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு எட்டாவது அணிக்கக்கூடிய ராசி விருச்சகம் செவ்வாயுடைய ஆட்சி வீடு இந்த விருச்சக ராசிக்காரங்களுக்கு தான் பெரிய டவுட் வரும் இனிமேல் வர்றதுல தான் டவுட்லாம் நிறைய வரும் அதாவது விருச்சக ராசிக்கு என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னம்னாக்க ஏப்பா என்னம்மா அர்த்தாஷ்டம சனின்றாங்க அதை வேற யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கேப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யோசனை ஓடும் சார் நீங்கள் அர்த்தாஷ்டம சனியை பார்த்து பயப்படாதீங்க சார் அர்த்தாஷ்டம சனி வந்தாலும் சரி அறுக்காம அஷ்டம சனி வந்தாலும் சரி ஒன்றும் செய்யாது என்ன காரணம் ஏற்கனவே துலாராசிக்காரங்களுக்கு போன ரெண்டரை வருஷம் அர்த்தாஷ்டம சனி தான் நடந்தது இந்த துலாராசிக்காரங்களாம் என்ன வந்துட்டாங்க தலையில் துண்டை போட்ட போயிட்டாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுல்ல ஒரு சில சிரமங்களை கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அஷ்டம சனி அர்த்தாஷ்டம சனின்னு வந்தால் ஆனால் துலாராசிக்கும் விருச்சக ராசிக்கும் அர்த்தாஷ்டம சனி ஒன்றும் பண்ணாது யோகத்தை தெரிஞ்சு என்ன காரணம் தெரியுமா நாலாம் இடத்துல நாலுக்கு அதிபதி ஆட்சி ஆகிறாரு சார் சார் அது யோகம் சார் நாலுக்கு அதிபதி நாளில் ஆட்சி ஆகிறது யோகம் சரியா இப்போது நாலாம் இடம்ங்கி
வாகனநாதன் ஆங்கில் வந்திட ஆட்சி உச்சம் ஆகவே கேந்திர ஓணம் ஆயினால் கீர்த்திமானாய் தேகமாய் கட்டில் மத்தை சேத்திரம் நல்ல வீடும் பாகமாய் ஆயுள் தீர்க்கம் வாகனம் வரிசை சுத்தம்ங்கிறான் இது நாலுல நாலுக்கு அதிபதி ஆட்சியானா இங்க ஆட்சி ஆகிறாரு சார் நாலாம் இடத்து அதிபதி நாலாம் இடத்துல ஆட்சி ஆகிறாரு சனீஸ்வரன் தான் நாலாம் இடத்து அதிபதி அவர் நாலாம் இடத்துல போய் ஆட்சி ஆகிறார் அம்மாவுடைய ஆயுள் நல்லா இருக்கும் ஆரோக்கிய பலம் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹெல்த் ரீதியாக ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் அதெல்லாம் ரெக்கவரி ஆகி வெளியில் வந்துடும் ஃபைனான்ஷியலாக நல்லா வருவீங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏப்ரல் மே மாதத்துலேருந்து வச்சுக்கோங்க மே மாதத்துலேருந்து பொருளாதார விருத்தி நல்லாயிருக்கும் வேலையில் இருக்கவங்களுக்கு உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு அதுவும் வந்து பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் ஆஸ் பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு வித் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு போய் உட்காடுறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் வந்துடும் இது வந்து அந்த விருச்சக ராசிக்க விருச்சக ராசிக்கு இந்த சனிப்பயிற்சி பலன்களாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ சனிப்பயிற்சி பலன்கள்ங்கிறது வந்து நாலில் நாளுக்கு அதிபதி ஆட்சி ஆகிறதுங்கிறது பேர் புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் இதை தூக்கி கொடுக்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ இந்த ஒரு சிலருக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் கிரன்ச் இருக்கும் இப்போ இப்போ பொருளாதார ரீதியாக டைட்டாக போயிட்டு இருக்கும் இது மே மாதத்துலேருந்து அதுவுமே ரிலீவ் ஆயிரும் ஏப்ரல் முடிஞ்சாலே போதும் மேலேருந்து ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இந்த கடன் கடனெலாம் இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் கட்டி முடிச்சிடலாம் சார் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை விடம் கொண்ட மீனை போலும் வெந்தழல் மெழுகு போலும் படம் கொண்ட பாம்பின் வாயில் பற்றி எதை போலும் திடம் கொண்ட ராமவானம் செருக்கடை துற்றபோது கடன் கொண்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் லங்கை வேந்தன் அப்படின்றான் அப்போ இந்த கடன் கொண்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் லங்கை வேந்தன்றான்ல இப்போ நீங்கள் கலங்கவெல்லாம் வேண்டியதில்லை அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்டு உண்டு அதனால் கடன் அடப்படும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து நமக்கு மட்டும்தான் ஏன் மாமனார் வீடு பெரிய மல்லுக்கட்டாவே இருக்குது அது மச்சினே இருக்காங்களே ஒன்றுக்கு ஆகாத மச்சினா தான் வருவியான் அப்படின்னு தான் பேசுவோம் இல்லையா நமக்கு அமையிற மாமனார் வீடு மட்டும் இப்படி இருக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் மாமனார் வீடு அமைது வர அடியே எங்கள் அப்பா தூக்கி தோடில் வச்சுட்டு சமைக்கிறாங்க மாப்பிள்ளையை அப்படின்லாம் அந்த யோசனைலாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி மாமனார் வீட்டோட அப்படி முறைச்சிக்கிட்டு முறுக்கிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் இனி ரிலீஃப் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லலாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியாக தொழில் ரீதியாக சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொந்த தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொந்த தொழிலில் நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கான ஒரு டைம் என்ன காரணம் தொழில் காரகனே ஆட்சி சார் அவர் வந்து பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறாரு சார் சனி பார்த்தா கெட்டு போயிருமியா அப்படின்னாக்க ஏன் ஆட்சி வைத்து பார்க்குறாரப்பா கெடாது நீங்க நம்ம சேனல்ல கூட வீடியோ முன்னாடி போட்டிருந்தேன் அது என்னன்னா குரு பார்த்த இடமெல்லாம் கெட்டு போனதெல்லாம் காமிச்சிருந்திருப்பேன் குரு பார்த்து கெட்டும் போகுமா அப்படின்னாக்கும் கெட்டு போயிருக்குல்ல அதான் காமிச்சிருக்கான் அதனால குரு பார்க்குற இடம் வளர்ச்சி அடையுங்கிறதும் உண்டு குரு பார்க்குற இடம் பாதிக்கும்ங்கிறதும் உண்டு சனி பார்க்குற இடம் வளர்ச்சி அடையிறதும் உண்டு பாதிக்கிறதும் உண்டு தேயிறதும் உண்டு வளர்றதும் உண்டு ஸோ இதே சனி வந்து நீசம் பெற்று பார்க்கிறார் வக்ரம் பெற்று பார்க்கறாருன்னா அதுக்கு பலன் வேற ஆனா அதே சனி ஆட்சி பெற்ற நிலையில பாக்குறதுங்கிறது அதுக்கு பலன் வேற அதுதான் நீங்கள் சிக்கலே அதாவது ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்படின்னாக்க இல்லை இல்லை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் நாலு அப்படின்னு வாங்க அது அது மாதிரி மாதிரி வரும் ஸோ ஜோதிடம்ங்கிறது அப்படி தான் வழுக்கிறதுல வழுக்காதது அப்படிங்கிறது அப்போது அந்த வகையில் தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்குறதுங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்களா பிரமாதமான சக்ஸஸ் வரும் அதே மாதிரி கமிஷன் பேசிஸில் வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கீங்களா நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் சொந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க ஆயில் அண்ட் கேஸில் இருக்கீங்க சொந்த தொழில் இல்லைன்னா கூட வேலையில் இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் அதே மாதிரி நிறைய பேருத்துக்கு வந்து இடம் விட்டு இடம் மாறி வெளியூரில் போய் வேலை பார்க்குறது வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்க்குறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் உண்டு அங்கே வெளிநாட்டில் தேப்பா இருக்கா அப்படின்னம்னாக்கா அங்கே ஒரு இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரியான அம்சம்லாம் இதில் சொல்லலாம் அப்போ விருச்சக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வளர்ச்சி இருக்குது சார் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி நாலில் நாலுக்கு அதிபதி ஆட்சி ஆனால் சொத்து வாங்குவேன் இடம் வாங்குவேன் வீடு கட்டுவேன் வண்டி வாகனம் வாங்குவேன்ற மாதிரியான யோகம் அப்போ இந்த விருச்சக ராசிக்கு இந்த சனி பயிற்சி அப்பேற்பட்ட யோகத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் பயிற்சி அடுத்த சனி பயிற்சி ஆகலை யோசிச்சு பாருங்கள் தெரியும் எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கீங்கிறது தெரியும் அப்புறம் என்னமோ அர்த்தாஷ்டம சனின்டாங்க அது இருக்கட்டும் அஷ்டா அர்த்தாஷ்டம சனி இருக்கட்டும் ஒன்றும் பாதிக்காது சரியா இப்போ கடகராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம
அதே மாதிரி குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கலாம்னு போவீங்க இல்லையா அதாவது மெடிக்கலி ஏதாவது ஸ்டெப் எடுக்கலாம்னு போவீங்களா அதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு ஸோ அந்த வகையில் இந்த இது விருச்சகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டால் பாசிட்டிவான ஒரு பொசிஷனில் தான் சனி மாறி இருக்கார் சனி மாற்றத்தை பற்றி கவலையப்பட வேண்டாம் அடுத்து குரு மாற்றத்தை எதிர்பாருங்க அது நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்களை செய்யும் சரியா அப்ப இந்த ராகு கேது என்னமும் பண்ணிடாதா அப்படின்னாக்க ராகு கேதுல வந்து ராகு அஞ்சாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்காரு அதான் மாமனார் வீட்டோட மல் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கறதுங்கிறது பதினொன்னாம் இடத்துல கேது இருக்கு இல்லையா லாபஸ்தானத்துல யார் வேணாலும் உட்காரலாம் சார் பாவ கிரகம் சுப கிரகம் பாம்பு கிரகம் மாந்தி கூட உட்காரலாம் லாபஸ்தானத்துல அந்த வகையில லாபஸ்தானத்துல கண்ணியில போய் கேது உட்காந்துருக்கிறது உங்களுக்கு ஒண்ணும் பாதிக்கிறதுக்கான அமைப்பு இல்லை அப்போ வருட கிரகங்கள் நல்லத்தையும் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த சனி பயிற்சிங்கிறது பாசிட்டிவான பயிற்சி தானே இதை வர நெகட்டிவான பயிற்சி கிடையாது எஸ்பெஷலி ஃபார் விருச்சக ராசிக்காரங்களுக்கு அப்போது இதை வந்து மேலும் அதிகப்படுத்துருக்கு அர்த்தாஷ்டம சனின்றாங்க ஏதாவது கோயிலுக்கு போனால் தேன் சரியாக வருமா அப்படின்னாக்கும் போகலைனாலும் சரியாக வரும் உங்களுக்கு என்ன கர்மாவோ அதை கரெக்டாக கொடுத்துருவான் ஆண்டவன் இருந்தாலும் நம்ம கோயிலுக்கு போகலாம் அப்போ எங்கே போகிறது குச்சனூர் சனீஸ்வரன் போயிட்டு வாங்க இல்லாட்டி வந்து திருநள்ளாறு சனீஸ்வரன் போயிட்டு வரலாம் அல்லது வந்து திருக்கொள்ளிக்காடு சனீஸ்வரன் போயிட்டு வரலாம் அல்லது உள்ளூர்லேயே சனீஸ்வரன் கோயில் இருந்தால் போயிட்டு வரலாம் அல்லது வந்து ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க நவகிரகத்தை சுற்றி வரலாம் இல்லைனா இதுவே போதுமா அப்போது இந்த இந்த சனியை பற்றி சொல்லலை தான் ஒரு டைம் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது உடம்புக்கு முடியாதவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சராக இருக்கிறவங்களுக்கு தான தர்மம் பண்ணால் நல்லது அப்படின்னதும் ஏ உனக்கு அஷ்டம சனி ஆரம்பிக்குது ஏழரை சனி ஆரம்பிக்குது அஷ்டம சனி ஆரம்பிக்குது அர்தாஷ்டம சனி ஆரம்பிக்கிறதும் உடனே போய் தானம் பண்ணுறேன்னு போய் தானம் பண்ணுறது நம்ம போடுற குரமாயம்லாம் ஆண்டவனுக்கு தெரியும் சரியா அதனால் தானம் கொடுக்கறதுங்கிறது நமக்கு எதுவும் பாதிப்பு வந்துடக்கூடாதுங்கிற பயத்தில் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தானம் இல்லை அதுக்கு பலனே இருக்காது அப்போ தானம்ங்கிறது என்ன தானாக கனிஞ்சு வரணும் மனசுலேருந்து கனிஞ்சு வரணும் வாடிய வயிறை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு வள்ளலார் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி தானாக கனிஞ்சு வர்றது தான் தானம் அப்படிங்கிறது அது தானம் கொடுக்கறதுலையும் நிதானம் வேணும் அப்படிம்பாங்க விடுங்க அதை அப்புறம் பேசுவோம் மொத்தத்தில் இந்த விருச்சகராசிக்காரங்களுக்கு இந்த சனி பயிற்சி யோகத்தை செய்யும் கவலைப்பட வேண்டாம் அர்த்தாஷ்டம சனி அப்படிங்கிறத நினச்சி பயப்பட வேண்டியது இல்லை ரிலாக்ஸாக இருக்கு சரியா அடுத்த ராசிக்கு போகலாமா இப்போ காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு எட்டுலேருந்து இப்போ ஒம்பதுக்கு போகிறோம் இது தனுசு ராசிக்கு போகிறோம் தனுசு ராசி குருவுடைய ஆட்சி வீடு இல்லையா சரி இப்போ இந்த தனுசு ராசிக்கு ஏழரை சனி நடந்தால் விரைய சனி மட்டும்தான் பஞ்சாயத்து பண்ணும் ஜென்ம சனியே நல்லா தான் இருக்கும் பாத சனியே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ அவர் மூணாம் இடத்துக்கு பயிற்சி ஆகி போகிறார் யூஸ்வலாக ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி மூணாம் இடத்துல போய் உட்காந்ததுன்னா குடும்பத்தில் சண்டை வரும் சரியா வயசானவங்களாக இருந்தாங்க உடம்பு சரிலாம் போவோம் ஸோ ஒரு தொழில் வெளியில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் நிறைய வெளியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க வெளியில் நிறையா கொடுத்துருவாங்க கொடுத்த வருமாங்கிறது வேறு விஷயம் அது வந்து அவங்க பர்சனல் ஜாதம் சொல்லுவோம் பட் இருந்தாலும் கையில் இருந்த காசு வேணால் நிறையா காலியாகும் இது மாதிரியான பலன்கள் இப்போ நடக்குமா தனுசு ராசிக்கு அப்படின்னா நடக்காது ஏன் நடக்காது அப்படின்னா ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதாவது ஏழரை சனி உங்களுக்கு விட்டுருச்சியா இனி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா ஏழரை சனியில் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆமாம் அப்பா ஏப்பா கேட்குறேன் நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு போனேன் கஷ்டப்பட்டு போனேன் சீ பட்டு போனேன் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப தான் பேசுவாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த ஏழரை சனியில் கடைசி ரெண்டரை வருஷம் ஒன்றும் பெருசாக இருந்தால் படுத்தாது யாருக்கு இந்த தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு ஏன்னா ரெண்டில் ரெண்டு கதிவதி ஆட்சி சார் அது படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இன்னும் சொல்லணும்னா சனி போகும்போது என்ன தேவை கொடுத்துட்டு போவார் சரியா ஆனால் கவலையை கொடுத்துட்டு போக மாட்டார் கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு போக மாட்டார் சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு போவார் நீங்கள் கடந்த ரெண்டரை வருஷத்த லெவலில் ரிவர்ஸில் ஓட்டுங்க உங்கள் லைஃப்பை என்னென்ன சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சரியா அப்போது இப்போ அங்கே ரெண்டில் இருந்து அவர் மூணுக்கு போகிறார் இல்லையா மூணாம் இடமும் ஆட்சி வீடு ஏழரை சனி விலையிருச்சு எனக்கு அதனால் யோகமாக இருக்கும் அப்படிலாம் தேவையில்லை மூணாம் இடத்துல போய் சனி உட்காடுறதுங்கிறது நல்ல விஷயந்தான் மூன்றாம் இடத்தில் சுவர் முற்று பலனாயிரணோக்க மூன்றாம் இடத்தாதி பலவானாக மூன்று லட்சரும் தோன்றும் கர்ணபூசணம் சூடி இருப்பான் சுகமாக அப்ப வெளியில போயிருந்த நகநட்டெல்லாம் வீட்டுக்கு வரும் சார் அப்படியா அப்படின்னு கேட்கப்படாது இப்ப இந்த பவுனுக்
பூசா தங்கான் சேர்றதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சிலர் சொத்து சுகம் வாங்குறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது இந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வேலையில் இடமாற்றம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் இதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கும் சப்போஸ் அப்போ இல்லைனாலும் இனி இடமாற்றம்ங்கிறது வரும் அதுவும் பாசிட்டிவான மாற்றமாக இருக்கும் நெகட்டிவ் கிடையாது அதையும் போட்டு வளர்த்தாதீங்க அதே மாதிரி இந்த தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அடுத்தது குரு பயிற்சி வரப்போகிறார் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் குரு பயிற்சி வருவார்ல இவ்வளோ நாள் இடம் மாறலைனாலும் அதில் ஒரு இடம் மாற்றம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்துடும் அதனால தான் அந்த சனி பயிற்சியிலே சேர்த்து சொல்கிறேன் அதில் இடம் மாற்றம் வர்றதுக்கான அமைப்பு பாசிட்டிவான மாற்றமாக வர்றதுக்கான அம்சம் உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இளைய சகோதரன் சகோதரி இருப்பாங்க இல்லையா தங்கச்சி தம்பி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான படிப்பு செலவுகள் கல்யாண செலவுகள் இது மாதிரியான விஷயங்கள் கூடுதலாகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு நிறைய செலவாகிறதுக்கான அம்சம் உண்டு அப்புறம் வந்து இந்த வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்கள வேலை பார்க்குற இடத்துல அதே அங்கே இருக்கிற கிணத்துல கல் போட்ட மாதிரியே இருக்கா இங்கேயா என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் தெரியுமா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதினெட்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு வேலை கண்டுக்க மாட்டேறான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்குது ஒரு டெவலப்மெண்ட்டும் இல்லாரு அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து உங்களுடைய அந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு ஏற்ற அப்ரிசியேஷன் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டைம் உங்களுடைய கடுமையான வேலையை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து உக்காருன்ற மாதிரியான ஒரு அம்சம் சரி சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னாக்க இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா சனி பயிற்சி பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் பத்தாம் இடத்துல கேது உட்காந்துருக்காரு இல்லையா அவர் வந்து கொஞ்சம் ஆசிலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இந்த ஆசிலேஷன் வந்து ஆக்சுவலாக தொழிலில் வர்றது கிடையாது இவங்க மனசில் வரும் யார் தனுசு ராசிக்காரங்களுடைய மனசில் ஒரு நம்ம சக்ஸஸ் ஆயிடுவோமோ மாட்டோமோ ஒரு வேலை விழுந்துட்டா என்ன செய்யறது ஒரு வேலை லாஸ் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது நினச்சிக்கிட்டே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான பஞ்சாயத்தெல்லாம் இப்போ வச்சுக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் நிதானமாக கொண்டுட்டு போங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் இது சொந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு சரி நான் ஜாப்பில் இருக்கேன் நான் அடுத்த சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னா இப்போ வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் சரியா சனி தசையை பொறுத்த அது நான் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறது நல்லாத்தே இருக்கும் சரி அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து அம்மாவுடைய ஹெல்த் கொஞ்சம் அடி வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதில் மெயினாக அவங்களுக்கு கால் வலி வர்றது கண்ணுக்கு வைத்தியம் வர்றதுங்கிறது பல்லு சம்மந்தப்பட்ட வகையில் வைத்தியம் வர்றதுங்கிறது இது மாதிரியான பஞ்சாயத்து வந்து சேரும் சரி அப்பாவுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்பாவுக்கு கண் சம்மந்தப்பட்டது அல்லது ஜாயிண்டு ஜாயிண்ட் பெயின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இது வந்து தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிடலாம் மற்றபடி வந்து தனுசு ராசியில் கோர்ட்டு கேஸு வழக்கில் இருக்கவங்க சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது சொத்து பத்து வாங்குறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது குழந்த பாக்கியத்துக்கான அம்சம் ஆல்ரெடி குழந்தையெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு வேலை இழுத்துக்கிட்டு இருந்ததுன்னா இப்போ உங்கள் குழந்த பாக்கியம்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான டைமு அதேமாதிரி குடும்ப ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது நல்லாயிருக்கும் ஏற்கனவே வந்து சனி ரெண்டில் ஆட்சியாக இருந்தப்போ குடும்ப ஒற்றுமை நல்லா தான் இருந்திருக்கும் இனி வரக்கூடிய காலத்திலும் அடுத்த ரெண்டரை வருஷம் சனி பயிற்சியிலையும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நல்லாயிருக்கும் அமைதி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் சொல்லலாம் இந்த ஏப்ரல் வரைக்கும் பையனும் பொண்ணும் வந்து அதாவது குழந்தைங்க வந்து உங்களை ஊருச்சு உப்பு தடவிக்கிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு அந்த செலவுக்கு வேணும் காசு இந்த செலவுக்கு வேணும் என்னத்தையா ஒன்றை போட்டு ம மல்கடிக்கிட்டு இருப்பான் அது வந்து இந்த இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வைகாசிலேருந்து அதுவும் செட்டில் ஆகி நல்லபடியாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் சரியா அதனால் இந்த சனி பயிற்சி தனுசு ராசிக்கு யோகமான பயிற்சி ஏழரை விட்டுருச்சு அது எங்களுக்கே தெரியும் அது யோகமாத்தியா இருக்கும் அப்படின்னாக்க அப்படி இல்லை அடுத்து சனி போய் உட்காந்துருக்கிற இடமும் நல்ல இடம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சனி பகவான் வந்து யோகத்தை செய்யக்கூடிய சனி பகவானாக இருப்பார் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா கடந்த ரெண்டரை வருஷ தலைவில் பாதச்சனி நடந்தப்ப பெருசாக ஒன்றும் சிரமம் இல்லை இனி டெவலப்மெண்ட்டுக்கான அமைப்பு இருக்கும் தைரியமாக இருக்கலாம் சரியா இதுக்கு என்ன செய்யறது பரிகாரம் ஏதாவது பரிகாரம் சொன்னத்தையா நாங்கள் ஜோசியர்னு ஒத்துக்குருவோம் அப்படின்னம்னாக்க சனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போங்க இல்லாட்டி பிள்ளையார் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போங்க போதுமானது ஏ நான் சனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு ஏழ்றன்னு சொன்னதுலேருந்து நடையா நடந்துகிட்டு இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னாக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சும்மா ஒரு தடவை போயிட்டு வாங்க போதுமானது சரியா நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி போயிட்டே இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை ஸோ தனுசு ராசிக்கு இன்னும் ஒரு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழரை வருஷம் ஆயிரும் அடுத்து ஏழரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அதனால் ரிலாக்ஸாக இருங்க அடுத்த வேலைக்கு போயிடலாம் சரியா
அடுத்து வர்றது மகர ராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு பத்தாவது அணிக்கக்கூடிய ராசி மகரம் சனியினுடைய ஆட்சி வீடு இந்த மகர ராசி சனி பகவானுடைய பயிற்சி என்ன செய்யும் ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து ஏழரையில் இருக்கோம் யா என்யா சேருது அப்படின்ற மாதிரி யோசனையில் இருப்பாங்க எதையுமே நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறது அதனால் வரக்கூடிய கன்ஃபியூஷன் தான் இது வேற ஒன்றும் இல்லை மகர ராசிக்கு இவ்வளோ நாள் ஜென்ம சனியில் இருந்தது இப்போ கடைசி பார்ட்டான ரெண்டரை வருஷம் அதாவது பாத சனிக்குள்ளே போகிறாரு ஏழரை சனியாக மூணாக பிரிச்சுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ பாத சனிக்குள்ளே போகிறாரு இந்த பாத சனியில் இருக்கிற சனி வந்து யோகத்தை தான் செய்யும் எப்படி செய்யும் அப்படின்னா குடும்ப ஒற்றுமை திருமண வாய்ப்புகள் கூடி வர்றது தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது பொருளாதாரத்தில் மேல்நிலைக்கு வர்றதுங்கிறது சொத்து ஏதாவது வாங்கிறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதுக்காக கடை வாங்கிறதுங்கிற மாதிரியான அம்சம் அதே மாதிரி நீண்ட நாள் ஈடுபட்டுட்டு இருந்த கேஸு கோர்ட்டு போக்குவரத்தெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகுறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இது மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் சரியா ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்குனே இருப்பாங்க இல்லையா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை நான் நம்ப கஷ்டப்படுறேன் நம்ப சிரமப்படுறேன் ஏழரை சனியில் நீ சொன்ன மாதிரிலாம் இல்லையா மகர ராசிக்கு வந்து ஜென்ம சனி நல்லா தான் இருக்குன்ற ஆனால் ஜென்ம சனியில் தான் சீரழிஞ்சு ஓனேன் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு வாங்க அது காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்களோட தசா புத்தி எடுத்து பாருங்கள் அப்படி தலைகளை திருப்பி வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கே என்னதே அங்கே கோச்சாரம் சூப்பராக நடந்தாலும் அங்கே வந்து எடுபடாது சார் பகலில் வந்து மெர்குரி லேம்பு போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஜங்ஷன்லலாம் இருக்கும்ல ரோடு சந்திப்புலலாம் பெரிய ஹைமாஸ் லைட் போட்டிருப்பாங்க அது நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பகல் மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்தையே அப்படி சும்மா பழிச்சுன்னாக்கிடும் இல்லையா ஆனால் பகலில் அந்த ஹைமாஸ் இருந்துச்சுன்னா எரிதாக்கு அப்படின்னு அண்ணந்து பார்த்தாட்டே தெரியும் அது மாதிரி இங்கே தசாபுத்தி வந்து ரொம்ப குரூஷியலாக நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா என்னதான் கோச்சாரம் வந்தாலும் அது மணிக்கூண்டு மணிக்கூண்டு லைட் எரிஞ்ச மாதிரி தான் அது எரிஞ்சாலும் ஒன்று தான் எரியாட்டியும் ஒன்று தான்ங்கிற மாதிரி போயிடும் அப்படி இருக்கிற ஒரு குரூப் தான் கஷ்டப்பட வேண்டியது வரலாமே தவிர மற்றபடி இந்த ஏழரை நாளை நான் கஷ்டப்படுறேங்கிறது ஏற்றுக்க முடியாது அதுலேயும் இன்னும் சொல்லணும்னா ஏழரை நாளை நான் கஷ்டப்படுறேன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாருனா அவருக்கு அது ரெண்டாவது சுற்று ஏழரையாக இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ ரெண்டாவது சுற்று ஏழரைங்கிறது பொங்கு சனி தானே மங்கு சனி இல்லைல்ல அப்போ அதில் ஜெயிக்கிறதுக்கான அமைப்பு அதையும் தாண்டி நீங்கள் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஜாதகத்தில் அதுக்கான விடுதல் இருக்கும் நடக்கிற தசாபுத்தி என்னன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா மற்றபடி வந்து இந்த மகர ராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாம் இடத்துல சனி வந்து நிற்கிறது குடும்பஸ்தானத்தில் குடும்பஸ்தான அதிபதி ஆட்சியாய் நிற்கிறது நல்ல விஷயம் கல்யாணம் எழுத்துகிட்டே போகிறவங்களுக்கு கல்யாணம் நீண்ட நாளாக கல்யாணம் எழுத்துகிட்டு போகிறவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் ஏப்பா ஏழரை சனி நடக்கிற கல்யாணம் பண்ணலாமா ஏ ரெண்டு ஒன்று தான் யா பண்ணிக்கியா தாராளமாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள அது மாதிரி அப்படி இல்லை ஏழரை சனிக்கும் கல்யாணத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ தாராளமாக திருமணம் அப்படிங்கிறது இப்போ அமைஞ்சு வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் ஒரு சிலருக்கு வந்து குடும்பத்தில் ஏற்கனவே நாங்கள் நிறையா மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருந்தோம் ஐயா அதை டைவர்ஸ் பண்ணுற எல்லா கண்டிஷனில் இருக்கிறான் பண்ணிடலாமா அப்படின்னாக்க அது இந்த கோச்சாரத்தினால டைவர்ஸுங்கிறது கிடையாது நீங்கள் மனைவியோடு சேரணும் அல்லது கணவரோட சேரணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இப்போ வந்துருச்சு அப்போ எய்தர் இந்த இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் கல்யாணத்தை காப்பாற்றுறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னாக்கும் உங்கள் ஜாதகத்தில் அதை காப்பாற்றி ஒன்று சேர்ந்துருவீங்க இல்லை அதை காப்பாற்ற முடியாது அது போனது தான் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இருந்தால் அதாவது ரெண்டு தாரம் கட்டியாக ஆனன்னு சிலருக்கு இருக்கும் அப்போ மல்டிபிள் தாரம் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் இருக்குது அந்த ஜாதகத்தில் அப்படின்னா அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்போ அந்த தாரம் கலந்து போய் அடுத்த தாரம் வந்து சேர்ந்துரும் அது ஆனால் இருந்தாலும் ஒன்றா இருந்தாலும் சரியா கல்யாணமும் கூடிடும் ரெண்டாவது கல்யாணம் அப்போ தான் என்ன அந்த போகிறது தான் போட்டிருந்தார் ஏ இல்லை ஒன்றாவது கல்யாணத்துக்கே வழியாக காணும் இதில் எங்கேயா ரெண்டாவது கல்யாணம் இன்றைக்கி வீடியோ ஒன்று பப்ளிஷ் ஆகிருந்துச்சு அதுக்கு சரி அப்போ உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொழில் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு வருமானம் நல்லபடியாக கை கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் பூர்வீக சொத்து சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஒரு தீர்வுக்கு வரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து இந்த மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் யோகமாக சொல்லலாம் அம்மாவுடைய ஹெல்த் மட்டும் கொஞ்சம் தொல்லை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரியான அம்சம் உண்டு அதேமாதிரி அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா அப்பாவுக்கு மெயினாக அந்த கேட்ராக்ட் கண்ணில் ரிப்பேர் வர்றதுங்கிற மாதிரியான அம்சம் அதே மாதிரி இது கால்வழி வர்றதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அவங்களுக்கு அதே சமயத்தில் மகர ராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் கோளாறு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு கோளாறுங்கிறது வந்து உணவு பழக்க வழக்கத்தை சரி பண்ணிக்கிட்டாலே போதுமானது அதே மாதிரி
திருமணத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்க சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு லவ் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு எழுத்துக்கிட்டே இருந்து ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா அந்த சைடும் சம்மதிக்கிறதுக்கு இந்த சைடும் சம்மதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இப்போ அதனால் இப்போ கல் கல்யாணங்கிறது இனிஷியேட் ஆகிறதுக்கான அம்சம் உண்டு சகோதர சகோதரிகளுக்கான டெவலப்மெண்ட் இருக்குங்கிற மாதிரியான அம்சம் சொல்லலாம் அதுலேயும் மூத்தவங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த சனி பயிற்சி அப்படிங்கிறது மகர ராசிக்கு தோஷமான பயிற்சி கிடையாது யோகமான பயிற்சி அதுலேயும் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க இந்த இது ஷேர் மார்க்கெட்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா இவங்களுக்கு இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகிறதுக்கான டைம் தான் பணம் நிறைய கையில் பரண்டு வரும் ஈவன் டே ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல டைம் இந்த சனி பயிற்சிங்கிறது நிறைய சம்பாதிப்பீங்க போகும்போது சனி எதையாக கொடுத்துட்டு போவார் இருப்பாங்க சார் அதனால் உங்களுக்கு வருமானத்தையும் கொடுப்பார் மன நிம்மதியும் கொடுப்பார் குடும்பத்தையும் கொடுப்பார் ஒரு சிலருக்கு குழந்தையும் கொடுப்பார் அதனால் இத்தனையும் கொடுத்துட்டு போகக்கூடிய சனியாக தான் இருக்கும் சனி ஏழரை முடிகிறப்ப ரெண்டாவது இந்த ஏழரை உங்களுக்கு பாசிட்டிவான ஏழரையாக தான் இருக்கணும் இந்த கடைசி ரெண்டரை வருஷம் யோகத்தை செய்யக்கூடிய ரெண்டரை வருஷமாக அமையணும்னு சொல்லி எல்லாத்துக்காகவும் நம்மளும் வேண்டிக்குவோம் சரியா அப்போ மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கோயில் குளம் போகணுமா அப்படின்னா அதே ஏழரை நடக்குது இல்லை போங்க அதனால் என்ன இருக்குது சனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போங்க ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போங்க பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போங்க சக்கரத்தாள் வர போய் பாருங்கள் அப்புறம் வந்து இது குச்சனூர் போகலாம் திருநள்ளாறு போகலாம் இது திருக்கொள்ளிக்காடு போகலாம் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் போனால் தான் எல்லாம் நடக்கும்னு அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் போகலைன்னாலும் நடக்கும் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் இருந்த இடத்துலேருந்து கையெடுத்துக்கிட்டாலே போதும் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிறாருக்கு வாய் கோபுர வாசல் தெள்ள தெளிந்தாருக்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காடாம நிவிளக்கே திருமூலர் சரியா அதனால் நம்ம இருந்த இடத்துலையே கூட கும்பிடலாம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு பக்குவம் வராது அதனால தான் வந்து கோயிலுக்கு போகிறோம் கோயிலுக்கு போகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு அதனால் சொல்லுவாங்க அது ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க நான் தமிழ் சேனலில் சொல்லியிருக்கேன் ஐம்புலனையும் என்கேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு எடுத்துகிட்டா கோயில் ஐம்புலனையும் என்கேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு எடுத்துகிட்டா ஆணுக்கு பொண்ணும் பொண்ணுக்கு ஆணும் சரியா அதுலேயும் இன்பம் இருக்குது இதுலேயும் இன்பம் இருக்குது அது பேரின்பம் இது சிற்றின்பம் ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்றதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லியிருந்தேன் அதனால் அதை இங்கே வேண்டாம் இங்கே வந்து பெருசு வேண்டிக்கிட்டு போக வேண்டாம் ஸோ மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் யோகத்தை செய்யக்கூடிய சனி பயிற்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிடலாம் அப்போது அடுத்த ராசிக்குள்ளே நம்ம போகலாம் சரியா எவ்வளோ நேரம் எடுத்திருக்கோம் இதில் ஒரு நண்பர் கொடுத்துருக்காரு கடக லக்னம் மகர ராசியனில் எப்படி பலன் எடுப்பது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத குழப்பம் சார் அதாவது நீங்கள் எப்போ சனி பயிற்சி குரு பயிற்சி ராகு கேது பயிற்சி சந்திராஷ்டமம் செவ்வாய் பயிற்சி சுக்கரன் பயிற்சி இந்த பயிற்சின்ட்டு போகிறீங்களோ அப்போ நேராக ராசியில் வந்து நின்றுக்கணும் சரியா லக்னத்துக்கு போகிறப்ப தசாபுத்தியை தான் எடுக்கணும் நீங்கள் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் கரண்டு பில்லு கட்ட முடியாது கரண்ட் ஆஃபீஸில் போய் அதனால் சாதி சான்றிதழ் வாங்க முடியாது இல்லையா அது மாதிரி அது அதுக்கு அதை அதை எடுத்தாத்தையும் சரியாக இருக்கும் சார் ஒரு ஸ்குருவுக்கே அதுக்கு சரியான நட்டெண்ணும் அந்த அந்த டூல்ஸ் எடுத்து போட்டால் தான் சார் அதை கலட்டவும் முடியும் மாட்டவும் முடியும் அது மாதிரி ராசி பலன் அப்படின்னு தான் இதில் இருக்கும் ராசி பலன் அப்படிங்கிறது சந்திரனுக்கு தான் பார்க்கணும் லக்னத்துக்கு இல்லை பட் லக்னத்துக்கும் ஒரு சிலர் ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை வந்து தவறு கிடையாது அதாவது பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் புதுவதென்று உலகத்தை இருக்கேன்றேன் அதனால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஐ எம் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் ராசி பலன் அதனால் நீங்கள் வந்து சனி பயிற்சி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ராசி என்னவோ அதுலேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக வரும் அதை விட்டுட்டு லக்னத்துலேருந்து எடுக்கிறது எந்த அளவுக்கு சரிங்கிறது எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை ஆனாலும் நமக்கு முன்னால் இருந்தவங்க வந்து யாருமே லக்கண பயிற்சி பலன்கள் சொல்லலை ராசி பயிற்சி பலன்கள் தான் இருக்குது அதனால் ராசி பலன்கிறத எடுத்துக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்து அடுத்த ராசிக்கு போவோம் என்ன ராசி மகர ராசி வாட்டம்ல அடுத்து கும்பராசிக்கு போயிடலாமா கும்பராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு பதினொன்னாவதாவது இருக்கக்கூடிய ராசி கும்பராசி இல்லையா சரி இந்த கும்பராசிக்கு சனி பகவானுடைய பயிற்சி என்னெல்லாம் பண்ணும் இப்போ இவ்வளோ நாள் என்ன நடந்தது கும்பராசிக்கு ஏழர சனி நடந்துட்டு இருக்கு சார் மகர ராசிக்கு ஏழர சனி நடக்குது இல்லை அது மாதிரி கும்பராசிக்கு ஏழர சனி நடக்குது ஏற்கனவே ரெண்டரை வருஷத்தை முடிச்சிட்டீங்க அடுத்த ரெண்டரை வருஷம் இங்கே இருக்குது இப்போ ஜென்மச்சனி இதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ரெண்டரை வருஷம் வரும் அது பாதச்சனி இது மூணும் சேர்ந்தது ஏழரை சனி ஆக ஏழரை சனியில்
இந்த ஏழரை சனியில அதுவும் வந்து இவ்வளவு நாள் இந்த ரெண்டரை வருஷம் நடந்த ஏழரையில நான் கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொத்து பத்தை வித்துட்டேன் குடும்பம் டைவர்ஸ் ஆச்சு அல்லது வேலை இழப்பாயிடுச்சு தொழில நஷ்டம் ஆயிடுச்சு சொத்தெல்லாம் கைவிட்டு போயிடுச்சு வண்டி வாகனம் கைவிட்டு போயிடுச்சு பெருத்த நஷ்டமானே அல்லது கோர்ட்டு கேஸை சந்தித்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் மகர ராசி அது நான் கும்பராசியாக இருந்து அதுக்கு ஏழரை காரணம் இல்லை ரைட்டா என்ன காரணம் இப்போ இப்போ நடந்துட்டுருக்கிற தசா புத்தி உங்களுக்கு நிச்சயமாக நெகட்டிவாக இருக்கும் என்ன காரணம்னா சனீஸ்வரன் பன்னெண்டில் போய் ஆட்சியாகி நின்று அவர் வந்து அதுவும் வந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல ஆட்சியாகி நின்று நல்லா கவனிங்க சனீஸ்வரன் பன்னெண்டாம் இடத்துல ஆட்சியாகி நின்று ஒருத்தரை கெடுத்ததா சரித்திரம் கிடையாது அப்படி கெடுக்க மாட்டார் ஆனா பன்னெண்டாம் இடத்துல நீசமாயி நின்னுச்சுன்னா வச்சு செஞ்சிருவாரு ரிஷபராசிக்காரனுக்கு இப்ப பன்னெண்டுல சனி வர்றப்ப வந்து நீசம் அந்த ஏழரை குரூரமா இருக்கும் ஆனா இங்க இருக்கிற ஏழரை அப்படி இருக்காது சரியா அப்படிங்கல இப்ப வந்து கும்பராசிக்கு ஜென்ம சனி ஆரம்பிச்சிருக்குது சார் ஜென்மத்துல சனி வந்ததுன்னா கெடுக்கும் நினைக்கிறீங்க ஆயுள் பலத்தை விருத்தி பண்ணும் உடம்பு சரியில்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டேபிள் ஆவாங்க வயசானவங்களா இருந்தாங்கன்னா அதே மாதிரி சர்ஜரி போக்குவரத்து தேவை அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தேவையில்லைன்ற மாதிரியான பாயிண்ட் வரும் அதே மாதிரி சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதெல்லாம் தீர்வுக்கு வரணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு உங்களுடைய பேரு புகழ் மேலே வரணுன்ற மாதிரியான அம்சம் நீங்கள் சப்போஸ் அரசியலில் இருக்கீங்க போட்டித் தேர்வுகளில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதிலெல்லாம் ஜெயிச்சு வர்றதுக்கான அமைப்பு உங்களுடைய பேர் வெளியில் வரும்ன்ற மாதிரியான அம்சம் அது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதார ரீதியாக தன்னிறைவுக்கு வருவீங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அது என்ன தன்னிறைவு மிச்சத்துக்கு வரக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டில் ராகு இருக்குல்ல அங்கே எங்கிட்டு போய் மிச்சத்துக்கு வர்றது அதனால் இழுத்து பிடிச்சி கொண்டு வந்துடும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு குடும்பத்தில் ஒத்து போகிற விஷயங்கள் இடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் பையனால் சத்த வரும் வீட்டுக்காரமான நல்லா சத்த வரும் இல்லை இவரே கத்திட்டு கிடப்பாரு அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ரெண்டில் ராக இருக்கிறது என் காரணம் அதே மாதிரி பண பிரச்சனைகள் இருக்கும் சார் உங்களுக்கு ஏன்னா மூணாம் பாகத்தில் தனக்காரகன் மூணில் மறைஞ்ச நிலையில் நிற்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் எட்டில் கேது வர வந்து நிற்கிறதுங்கிறதுனால பண பிரச்சனைகள் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு சனி காரணம் இல்லை கேது எட்டில் நிற்கிறதுங்கிறது கடனை கொடுப்பார் ரெண்டில் ராகு நிற்கிறது கையில் பொருளாதாரத்தை நிற்க விட மாட்டார் அதே மாதிரி மூணில் குரு நிற்கிறதுங்கிறது வந்து வருமானம் வர்றதை வந்து டைட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கும் நீங்கள் ஏப்ரல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மே மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு வருமானம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் மிச்சமாகாது கையில் வாங்கினேன் பையில் ஓடலை காசு போன இடம் தெரியலைன்னு வாங்கியில் அந்த தெரிலன்ற மாதிரியான பாயிண்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது என்ன காரணம் வர வர பஞ்சா பறந்துருச்சுடா காசு அப்படின்னு வகையில் அது மாதிரி பஞ்சா பறந்துடும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு இந்த இது கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மிச்சந்தே ஆகாது ஆனால் ஆகாட்டி போயிட்டு போகுது சம்பாரிச்சு தானே செலவு பண்ணுறோம் செலவு பண்ணுங்க அதனால் என்ன இருக்கு இப்போ ஒரு வண்டி கிண்டி வாங்குறதுங்கிறது ஒரு சொத்து கடம்பட்டு வாங்குறதுங்கிறது இதெல்லாம் செய்யலாம் ஏன்னா கையில் நம்ம காசு சேர்த்து வைக்கவே முடியாது சேர்த்து வச்சாலும் செலவாகி போயிடும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா ஃபைனான்ஷியல் செக்டரு அல்லது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு அல்லது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஷேர் வாங்கி வைக்கிறது நீங்கள் ஈக்குவிட்டியாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் லாங் டேர்மாக பண்ணி வச்சிடலாமே தவிர ஷார்ட் டேர்ம் பண்ணுறதுக்கு அதில் போய் வாங்கினீங்கன்னா மாட்டிக்கிறீங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து இதெல்லாம் போட்டு வைங்க சார் அதனால் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னா உடனே ஒரு வேளை ஒரு வேளை ஹெல்த் என்னமோ ஆயிருமோ இப்படி எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படி இல்லை ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போட்டு வைங்க அதே மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணலாம் அதனால் இடத்துல சொத்து பத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ பண்ணலாம் எங்கள் செலவுக்கே காசு இல்லை இதில் என்னத்தில் சொத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கடனை வாங்கி வாங்குகிறாசா சரியாக இருக்கும் அதில் முன்னுக்கு வருவீங்க சரி இப்போ வேலையில் இருக்கவங்களுக்கு எப்படிப்பா இருக்கேன் அப்படின்னம்னாக்க நிறைய பேர்த்துக்கு ஆல்ரெடி வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டில் வேலை கிடச்சி வெளியில் போயிருப்பீங்க நான் அங்கே போய் கஷ்டப்படுறேன்ல அது வேற முதல்ல இடம் மாறி இருக்கியா இல்லையா அப்படின்னாக்க ஆமாங்க மாறி இருக்குங்க அப்படின்றாங்க அதனால் கும்ப லக்னத்துக்கு சாரி கும்ப ராசிக்காரங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இடம் மாற்றத்தை கொடுத்துருந்துருக்கும் இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து திருப்பியும் இடம் மாற்றத்தை கொடுக்கறதுக்கான அமைப்பு இது வரைக்கும் மாற்றம் கொடுக்கலன்னா அடுத்து மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது ஜாப்ல இருக்கவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் இப்போ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் நாங்கள் வந்து போட்டி தேர்வுகள் எழுதிட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கோம் யூபிஎஸ்சி எழுதிட்டு இருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி நிறையா வெளிநாடுகள்லாம் என்ன ஏதோ எக்ஸாம் இருக்கும்ல அந்த எக்ஸாம்லாம் எழுதுறோம் அதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகும் இங்கே ஒரு இடத்துல சிக்கல் வரும் எங்கே தெரியுங்களா பிஹெச்டி படிக்கிறாங்க இல்லையா
எங்கள் அண்ணன் பேரில் சொத்து வாங்க போகிறேன் எங்கள் அம்மா பேரில் சொத்து வாங்க போகிறேன்னு போய் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாட்டிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால் முடிஞ்சால் உங்கள் பேரில் வாங்க இல்லாட்டி சும்மா பணத்தையே கூட வச்சுருங்க பணம் வச்சுருக்க முடியாது கடன் கட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரியான அம்சம் இதில் உண்டு அப்போது வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வரும் நல்ல சேஞ்சஸாக இருக்கும் சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தக்கூடாது நிதானமாக போகணும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஏரியா ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் டே ட்ரேடிங்கில் இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது வந்து புத்திர பாக்கியத்துக்கான அமைப்பு இருக்கா குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கா ஏப்ரலுக்கு மேலே அதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது சரியா கல்யாணம் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கா இல்லை இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் டிலே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு வந்து ராகு கா இதுனா ராகுதியம் காரணம் சனி காரணம் இல்லை அது புரிஞ்சுக்கோங்க உடனே வந்து சனி போய் சனி ஏழ்ரை நடக்கிறனால எங்கிட்டு போய் மாப்பிள்ள வரும் பொண்ணு வரும் அப்படிலாம் கிடையாது அது காரணம் இல்லை சரியா அப்போது இந்த கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டா இப்போ நடந்திருக்க சனி பயிற்சி இருக்குது பாருங்க நல்ல பயிற்சி தானே தவிர கெட்ட பயிற்சின்னு சொல்கிறதுக்கான அமைப்பு இல்லை இன்னும் சொல்லணும்னா குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்தது கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்ததுங்கிறது நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போகிற மாதிரி வரும் அப்போது ஒற்றுமை வரும் சரியா எதிர்பாலினத்தினர் விட்டு கொடுத்து போட்டோம்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதிங்க சரியா நம்ம அனுசரித்து போகணும் விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் கணவன் மனைவி தனித்தனியாக இருப்பாங்க அதாவது அவர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பார் இல்லை இந்த அம்மா வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பாங்க இப்படி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பிரிஞ்சிருப்பாங்கல்ல அந்த பிரிவினை தொடர்ந்து இன்னமும் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போகும் அதனால் வருமானம் ஒரு பக்கத்துலேருந்து வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ வெளிநாட்டு வருமானம் வர்றதுக்கான அமைப்பு சிலருக்கு உண்டு அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் உண்டு அப்போ இந்த ஏழ்ரசனி ஒன்றும் பாதிக்காத ஐயா இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் பாதிக்கலையே என்ன சார் குறவலியவா உடிச்சிருச்சு சுருக்கு வச்சு அதுக்கிருச்சு ஒன்றும் கிடையாது இல்லை நெருப்புன்னா வாய் வேகாது அதனால் எதை சொல்லலாம் அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை இந்த ஜென்மச்சனியை விட பாதச்சனிங்கிறது முடிய போகிற சனி எதையா கொடுத்துட்டு போவார்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் நிம்மதியை கொடுத்துட்டு போவார் சொத்துவத்தை கொடுத்துட்டு போவார் பொருளாதாரத்தை கொடுத்துட்டு போவார் கடனை அடைச்சி வச்சுட்டு போவார் சரியா அதனால் இப்போ வந்திருக்க சனி பயிற்சிங்கிறது கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் யோகமான பயிற்சி தோஷமான பயிற்சி இல்லை சரி இப்போ ஏழரை நடந்துட்டு இருக்குது இதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணலாம் கோயிலுக்கு போங்க சனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க இல்லாட்டி பிள்ளையார் ஆஞ்சநேயருக்கு போயிட்டு வாங்க போதுமானது சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை போங்க சனிக்கிழமை காகத்துக்கு சாதம் வைங்க நான் வா டெய்லி தான் என் புருஷனுக்கு சோறு வச்சுக்கிருக்கேன் அப்படின்னு வாங்க சிலர் அது வேறு அவர் அதுக்குன்னு வந்து அதை என்ன சொல்லுவாங்க காகத்துக்கு சாதம் வைங்க போதும் விடுங்க இது வந்து கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காகத்துக்கு சாதம் பழைய சோறு வைக்கலாமா எள்ளு சாதம் வைக்கலாமா இல்லை சும்மா தான் வைக்கணுமா இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவனுக்கு அவையவே பொறுப்பு பகவான் கீதையில் சொல்கிறார் எல்லாம் தெரிஞ்சவனுக்கு அவையமே பொறுப்பு என்னும் தெரியாதவனுக்கு ஏன் பொறுப்புடான்றாருல்ல அப்போ சிவா ராமகிருஷ்ணா ஐயா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோத்தை நீங்கள் எந்த சோத்தை வேணாலும் எடுத்து வைங்க நீங்கள் தட்டில் இருக்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க சோத்தை எடுத்து வச்சா கூட போதும் சார் தானம்ங்கிறது அதையும் சொல்லுவாங்க இந்த கையிலே தூக்கி கொடுத்துட்டா நான் கருணை லெஃப்ட்லேயே தூக்கி கொடுத்துருக்கேன் அது மாதிரி அந்த மனசில் தோணின உடனே அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அந்த வேலையை முடிச்சிடணும் அந்த அதை விட்டுட்டு நான் புதிதாக ஆக்கி நாளை காலையிலிருந்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு கிட்டிருக்க கூடாது காத்துக்கு சாதம் வைங்க ரொம்ப நல்லது சரியா அப்போது இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் யோகமான பயிற்சி அந்த யோகம் நீடித்து நிலைச்சு நிற்கணும் கடன் கட்டி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வருவீங்கிற மாதிரியான ஒரு நல்ல பயிற்சியாக இந்த பயிற்சி இருக்கணும்னு சொல்லி உங்களோட சேர்ந்து நானும் வேண்டிக்கிறேன் சரியா இப்போ அடுத்தபடியாக கடைசி ராசியாக இருக்குது மீன ராசி யூஸ்வலாக நம்ம வந்து இப்படி ரிவர்ஸில் தான் வருவோம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து மே மேசத்துலேருந்து தானே ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் நம்ம ரிவர்ஸில் ஒரு மேனா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு அப்படி தான் வருவோம் இருந்தாலும் இப்போ வந்து கடைசியாக வந்துருச்சு இதில் நேராக வரணுங்கிறதுனால அதனால் அடுத்து வரக்கூடியது மீன ராசி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ மீன ராசிக்கான சனி பயிற்சி பலன்கள் எடுத்துக்குவோம் மீன ராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு பன்னெண்டாவதாக நிற்கக்கூடிய ராசி குருவுடைய ஆட்சி வீடு அது தெரியுமா உனக்கு மீன ராசிக்கு ஏழரை ஆரம்பிக்குதுன்றாங்க அப்படின்னு அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லை ஏழரை ஆரம்பிக்கும் மீன ராசிக்காரங்க சனி பயிற்சி பலன் பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி தான்
ஆனால் இந்த விரைய சனியில் ப்ரெஷர் இருக்காது ஏழரை சனி ஆரம்பித்து ரெண்டரை வருஷம் கழித்து பாருங்கள் ஏழரை சனி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க தனுசு ராசிக்காரங்க நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க என்ன காரணம் தெரியுமா நமக்கு தான் ஜோசியம் தெரியும்ல ஜோதிட ஆர்வலராக இருக்கிறோம்ல எங்களுக்கு ஜோசியம் தெரியும்ல அப்படின்ட்டு அதனாலேயே நான் வந்து நான் ஒன்றும் இல்லை போகிற வழியில் எங்கேயா ஒரு சின்ன ஒரு ஆளை பார்க்க போகிறான் அவர் இல்லைன்னு வைங்களேன் எனக்கு ஏழரை நடக்குதுரா எனக்கு தெரியும்டா முதவே அப்படின்ற மாதிரி இப்படி ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மனசு வந்து அப்படி போயிடும் அதனால தான் இதனால தான் அப்படின்ட்டு போயிடும் அதனால நீங்கள் ஜோதிடத்தின் டச்சே இல்லாத ஒரு ஒருத்தர் பார்த்து கேளுங்க ஏப்பா ஏழரை சனி நடந்துச்சு கஷ்டப்படுறியா அப்படின்னாக்க என்னத்த கஷ்டப்படுறான் எப்பயும் போலதே இருக்கு அப்படின்னு சரியா அந்த மனசுனுக்கு கான்ஃபிடென்ட் முக்கியம் சார் எனவே இப்போ மீனராசிக்கு ஏழரை ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் விரைய சனி ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் இப்போ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா நீங்கள் கடன் வாங்கி ஒரு இடம் வாங்கி போடுங்க சொத்து வாங்கி போடுங்க சார் கண்ணை மூடிட்டு செய்யுங்க சார் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பீங்க உங்களுக்கான அதுக்கான கொஞ்சம் பாசிட்டிவான தசாவதி மட்டும் நடந்தால் போதும் உங்களுக்கு இப்போ சொத்து வாங்குகிற அமைப்பு வந்துடும் காசு இல்லைனாலும் கடனை வாங்கி வாங்கி போட்டுருங்க திருப்பி விற்றுக்கலாம் சார் விற்றுட்டு நீங்கள் கடையும் கட்டிக்கங்க இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த அந்த விரையச்சனை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த சொத்தை கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கடையும் கட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிச்சம் நிறைய காசு நிற்கும் சார் உங்களுக்கு அப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் வந்து சொத்து வாங்குறதுங்கிறது ஷேர்ஸ் ஏதாவது ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் வாங்கி போடுறதுங்கிறது அதே ஒரு மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட் பிளானில் போகிறதுங்கிறது இதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகும் பவுன் வாங்கி வைக்கலாம் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது நீ சொல்கிறது மாதிரிலாம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னாக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அரை பவுன் கா பவுனாக கூட க பவுன் வாங்கி வைங்க அது நான் நிச்சயமாக விலை கூடும் சரியா உங்களுக்கு லாபகரமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க சார் ஜெயிச்சிருவீங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு இடம் விட்டு இடம் மாறி போகிறதுங்கிறது வேலையில் வேலையில் இருக்கவங்களுக்கு இடம் விட்டு இடம் மாறி போகிறதுங்கிறது ஏற்கனவே நடந்திருக்கும் அப்படி நடக்கலைன்னா இன்னும் அது மாதிரி விரும்புகிறவங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு சேஞ்சஸ் வந்துடும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஒர்க்லோட கொஞ்சம் கூட வாங்க அதுக்கேற்ற வருமானம் வந்துடும் சார் அது மாதிரியான அமைப்பு சரி கணவன் மனைவி ஒற்றுமை நல்லா இருக்குமா அது நல்லா இருக்கும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது என்னையா புதுசாக பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்கிறேன் ஏற்கனவே நாங்கள் மல்லு கடிக்கிட்டு தானே கிடக்கிறோம் அப்படின்னம்னாக்க அது வேறு ராசியில் ராகு உட்காந்துருக்கு அப்படின்னாக்க அதனால தான் சண்டை ஓடுறோமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ராகு எதுவும் காரணம் இல்லை அதுக்கு உங்கள் ஜாதகம் தான் பதில் சொல்லும் ரெண்டு கதிபதி வில்லங்கத்தில் உட்காந்துருந்து அவருடைய தசை நடந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சண்டை வரும் நீங்கள் ஒன்றும் சண்டை போடணுன்றதே இல்லை அது தானாகவே கிளம்பி வரும் சரியா அப்போது அந்த வகையில் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை நல்லாயிருக்கும் கல்யாணத்துக்கு வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு இப்போ கல்யாணம் நடந்திருக்கும் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு கல்யாணத்துக்கான அமைப்பு இன்னுமே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது கல்யாணம் டிலே ஆகிறவங்களுக்கு நடக்கும் இதுலேயும் குறிப்பாக சர்பதோஷம் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் கல்யாணம் நடக்கும் அந்த டைமில் சரியா அதே மாதிரி ஏழரை சனி ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுங்கிறது வந்து நெகட்டிவாக ஆரம்பிக்கல பாசிட்டிவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனோநிலைக்கு வந்துடுங்க குடும்ப ஒற்றுமை நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் எதிர்ப்புகள் அகலும் சார் உங்களை ஏற்று நிற்கக்கூடியவன் வந்து பெரிய அரசியல்வாதியாக இருக்கட்டும் பவர்ஃபுல்லான ஆளாக இருக்கட்டும் அல்லது பணம் படைத்தவனாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து உங்களுக்கு சமகால எதிரிகளாக இருக்கட்டும் சமபலம் உள்ள யாராக இருந்தாலும் ஒன்று அவங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட சரண்டருக்கு வந்துடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா விலகி போயிடுவான் அப்படி இல்லைன்னா தோற்று போயிடுவான் சரியா அது வந்து வேலை பார்க்குற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஜெலசியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தப்பட்ட லிட்டிகேஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் மேரேஜ் இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சரி அப்போ எங்கள் மாமியார் தான் ஐயா நம்ப பேசுதுயா ஐயா எல்லாரும் மீட்ரு கணக்கில் பேசுனா அந்த அம்மா கிலோமீட்டர் கணக்கில் பேசுது அது எதாவது அடங்குமா அப்படின்னாக்க அடங்குதோ இல்லையோ மொத்தத்தில் பிரச்சனை அடங்கும் உங்களுக்கு அது வேணா சொல்லலாம் அப்போது இந்த தொழில் ஸ்தானத்தில் சொந்த தொழில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொழில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குமா இப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க சார் அடிஷ்னல் தொழில் ஆரம்பிக்கிறது ஓல்றது எல்லாமே இப்போ பண்ணலாம் கூட்டு தொழில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சலசலப்பு இருக்கும் மற்றபடி சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவான டைம் சொல்லலாம் இந்த டைம் ஸோ அந்த வகையிலையும் பொருளாதார ரீதியான ஒரு நல்ல சக்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் குடும்ப ஒற்றுமை நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஜாப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் இருக்கும் ஜாப் ஸ்டெபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஜாப்
நமக்கு எந்த இடம் வருமோ அதில் பாசிட்டிவ் என்னவோ அதை எடுத்துக்கிட்டு போங்க ஜெயிச்சிடலாம் அப்போ இந்த ஏழரையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்மச்சனி வரையில் கொஞ்சம் ட்ரபிள் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை அன்னைக்கு பார்ப்போம் சரியா ஆனால் இன்னும் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு வந்து விரைய சனி தானே இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் நீங்கள் நல்லபடியாக கொண்டுட்டு போங்க இந்த ஏழரை உங்களுக்கு நல்ல நல்ல விதமாக செய்யும் ஈவன் மேரேஜ் முத கொண்டு பண்ணி தான் வைக்கும் கணவன் மனைவி பிரிஞ்சிருந்தவங்களெல்லாம் சேர்க்கும் சார் இது என்ன லாஜிக்கியாக பூசா இருக்குது ஏழரை சென்னின்னா சண்டை ஓட்டு மண்டை உடச்சிக்கிடுவாங்க நீ என்ன பூசா சேரும்லாம் சொல்லிக்கிருக்க அப்படின்னம்னாக்கா அதுக்கு ஒரு சின்ன லாஜிக் இருக்குது எப்படின்னா ராசிக்கு பன்னெண்டாம் பாவ அதிபதி பன்னெண்டாம் பாவத்தில் ஆட்சி ஆகிறாரா அயன சயன போகஸ்தானம் வளர்த்துருது அப்போ புருஷ முன்னாடி பிரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா சேர்ந்துருவாங்க சரியா அதனால் இந்த ஏழரை சனி கெடுத்துப்படும் கெடுத்துப்படும்ன்ற மாதிரியான அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்குது பாருங்க அதை தூக்கி ஒரு ஓரமாக பொட்டனம் கட்டி பரங்கில் வச்சுருங்க ஏன்னா தூக்கி வெளியே ஓட முடியாது நம்மளால் நம்ம அந்த அளவுக்கெல்லாம் பழகலை அதனால் தூக்கி பரங்கில் வச்சுருங்க வேணும்னா எடுத்துக்கிறலாம் சரியா அப்போ இந்த ஏழரை சனிக்கு கோயில் குளத்துக்கு போகிறதுங்கிறது சனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போங்க குச்சனூர் திருநள்ளாறு திருக்கொள்ளிக்காடு அந்த மாதிரி போகலாம் இல்லாட்டி உள்ளூரில் இருக்க சனீஸ்வரனை பார்க்கலாம் ஆஞ்சநேயர் கோயில் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போகலாம் சங்கடகர சதுர்த்திக்கு பிள்ளையாரை பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ரிலீஃப் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இங்கே ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்கு அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை அது மாரி நீங்கள் சிரமப்படுறீங்க நான் மீன ராசி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் தசா புத்தியை ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கான பதில் அங்கே இருக்கும் சரியா அப்போது இந்த மீன ராசிக்கு ஏழரை சனி சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கணும்னு உங்களோட சேர்ந்து நானும் வேண்டிக்கிறேன் நெல்லுக்கரை தண்ணீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி புல்லுக்கும் புசியும் அந்துல் உலகில் நல்லார் ஒருவர் உலரையில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை அப்படின்னா அது மாதிரி எல்லோருக்காகவும் வேண்டிக்கிருவோம் இப்போ இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்குமான சனி பயிற்சி பலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இப்போ எந்த இடத்துல எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் எந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது சரியாக இருக்கும் எந்த ராசிக்காரங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தவிர்க்கணும் என்ன மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தவிர்க்கணுங்கிற பாயிண்ட்லாம் பார்த்துருக்கணும் இருந்தாலும் நமக்கு டய டவுட் நிறையா இருக்கும் இல்லையா அதனால் முடிஞ்சால் நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் வந்து இந்த சனி பயிற்சிக்கான டவுட் கிளியரன்ஸோ ஒன்று வச்சுருவோம் சரியா அதுக்கான லைவ் வரும் அறிவிப்பு கொடுக்குறேன் நான் சரி மீண்டும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த சனி பயிற்சி உலகத்துக்கு சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கட்டும்னு வேண்டிக்கலாம் நமது நண்பர்கள் ஆள் போல் தலைதழைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிடைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்